அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி சமையல் இல்லை நம்ம டிப்ஸு தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி கொப்பரை தேங்காய் இருந்ததுன்னா நம்ம சட்னி அரைக்க முடியாது பொரியல்லாம் போட்டால் ஒரு மாதிரி வாசனை வரும் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு சுடு தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பால் புழிஞ்சி எடுத்தோம்னா ரொம்ப திக்காக வரும் சாதாரண தேங்காயில் வர்றதை விட இந்த மாதிரி கொப்பரை தேங்காயெலாம் எடுக்கிற பால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கத விட இன்னும் காஞ்ச தேங்காவாக இருந்துச்சுன்னா சூடான தண்ணியில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அரைச்சோம்னா பால் இந்த மாதிரி திக்காக எடுத்துடலாம் அடுத்து சீரகத்தை நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு அப்படியே அரைச்சோம்னா சுத்தமாக அரைப்படாது இதுக்காகவே நிறைய பேர் வந்து ஜீரகத்தை மட்டும் ரெடிமேடாக வாங்கிப்போம் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி செய்ய தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு நாள் வெயிலில் காய் வச்சுட்டு காய் வச்ச சூட்டோட அரைச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அரைஞ்சிரும் இல்லைனா இந்த மாதிரி லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிங்கன்னா ஃபைன் பவுடராக நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் வெயில் இல்லாதவங்க ரொம்ப வறுக்க தேவையில்லை லைட்டாக வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பசும்பாலாக இருந்தாலும் பாக்கெட் பாலாக இருந்தாலும் சில நேரம் விரும்பத்தகாத ஸ்மெல் வரும் அதில் அப்படியே டீ போட்டோம்னா சுத்தமாக குடிக்கவே முடியாது இந்த டயத்தில் நம்ம அதில் இஞ்சி தட்டி போட்டு டீ போட்டோம்னா ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் பசும்பால் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் என்றைக்காவது பாக்கெட் பால் வாங்கினோன்னா எந்த பாலில் டீ போட்டிங்கிறது கேள்வி எல்லார்ட்டேருந்து வரும் இந்த மாதிரி இஞ்சி போட்டு போட்டுட்டு அந்த கேள்வியை நம்ம தவிர்த்துடலாம் சுத்தமாக தெரியாது டீ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து பெருஞ்சீரகத்தை நம்ம வெளியில் வைக்காமல் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா கலர் மாறாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும் சில நேரம் முட்டை இந்த மாதிரி கீழே உளுந்து உடஞ்சிருச்சுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறது பெரிய கஷ்டமான வேலை ஆனால் இந்த மாதிரி அட்டையில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல டைரெக்டாக தண்ணியோ சோப் வாட்டரோ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது பயங்கர ஸ்மெல் வரும் இந்த மாதிரி மாவு மைதா மாவு இல்லை வீட் ஃப்ளாரு இல்லை அரிசி மாவு எது இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அந்த மாவை போட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷாம்பு கொஞ்சம் போட்டு ஒரு ஈர துணியால் அந்த இடத்த தொடச்சி எடுத்துருங்க நல்லா தொடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் சாதாரண ஒரு காஞ்ச துணியால் அந்த இடத்த தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அடையாளம் தெரியாமல் அந்த இடம் ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடும் கொஞ்சம் கூட ஸ்மெல்லும் இருக்காது நீங்கள் டைரெக்டாக லிக்விட் சோப்போ இல்லை வேறு எதுவும் க்ளீனர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த அளவுக்கு க்ளீன் ஆகாது ரொம்ப க்ளீனாக கொஞ்சம் கூட ஸ்மெல் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம பேன் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி அப்பளம் பொறிக்க போகிறோம் அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்பளத்தை நம்ம ஒரு துணியால் தொடச்சிட்டு அப்பளம் பொறித்தோம்னா அந்த எண்ணெய் வந்து கருப்பாகாமல் இருக்கும் இந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடி மறுபடி இதையே சூடு பண்ணாமல் இதை யூஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பிணைஞ்சோம்னா சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் நம்ம சாதாரணமாக எண்ணெய் ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பிணையிறத விட இந்த ஒரு தடவை யூஸ் பண்ண எண்ணெயில் நம்ம பிணைஞ்சோம்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப நேரத்துக்கு சப்பாத்தி அப்படியே இருக்கும் அடுத்து தரையிலையோ இல்லை செவத்துலையோ உங்களுக்கு எண்ணெய் இந்த மாதிரி கொட்டிடுச்சுன்னா டைரெக்டாக சோப் வாட்டரோ இல்லை வேறு எதுவும் போட்டு க்ளீன் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு மாவு அரிசி மாவோ கோதுமை மாவோ ஏதாவது ஒரு மாவு போட்டு அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சும்மா துணியால் நீங்கள் தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா கூட கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் ரொம்பவே க்ளீனாக ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா சோப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம இட்லி மாவு வந்து சில சமயம் உளுந்து பற்றாமல் ஹார்டாக இருக்கும் இட்லி நாலு அப்பளத்தை எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஊறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி மாவில் சேர்த்திங்கன்னா இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் அடுத்து இட்லி மாவுக்கு சில நேரம் உளுந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இட்லி வற்றி வற்றி போகும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அரை சுண்டு பச்சரிசி எடுத்து 
ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா உடனே ஊறிடும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை தனியாக மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி அந்த இட்லி மாவோட கலந்து சுட்டிங்கன்னா சூப்பரான சாஃப்டான இட்லி வந்துடும் பச்சரிசி இல்லைன்னா அல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் உடனே சுடுறதுக்கு ரவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா டைம் இருந்துச்சுன்னா புழுங்கரிசியை நீங்கள் ஊற வச்சு மிக்சி கப்பில் போட்டு அரைச்சிட்டு நீங்கள் கலந்து சுடலாம் அடுத்து நம்ம புளி வந்து எந்த டப்பாவில் வச்சாலும் சரி ஜாரில் கிளாஸ் ஜாரில் எதில் வச்சாலும் அந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு பிசு பிசுப்பாக இருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு புளியை அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா எப்போவுமே அந்த ஜார் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்